kushinda roho ya kukata tamaa overcome the spirit of discouragement overcome the spirit of discouragement or defeat the spirit of discouragement you may put in any language i'm trying to translate this statement shinda roho ya kukata tamaa shinda roho ya kukata tamaa nitakuomba kwa dakika chache sana uchukue biblia yako uchukue notebook yako ili kwa pamoja tuweze kujifunza somo la leo shinda roho ya kukata tamaa tunaishi katika ulimwengu wa watu waliochoka watu wamechoka watu wamekata tamaa watu wamekufa moyo kuna watu hawapati usingizi kabisa kuna wengine hata hamu ya chakula imeondoka ndani yao wengine hata kinga za mwili mimi sio mtu wa afya lakini daktari Washington anaweza akanisaidia hata kinga za mwili zimeshuka kwa sababu ya stress misongo misongo watu wamechoka watu wamekata tamaa na hii ya kukata tamaa haiangalii elimu yako unaweza ukawa msomi mkubwa lakini uliyekata tamaa Unaweza ukawa mtu ambaye hujasoma kabisa lakini umekata tamaa. Unaweza ukawa na umri mkubwa lakini uliyekata tamaa. Unaweza ukawa na umri mdogo lakini umekata tamaa. Unaweza kuwa mchungaji lakini umekata tamaa. Unaweza kuwa mshiriki lakini uliyekata tamaa. Umekuwa so discouraged. Umekata tamaa. Wengine wanajikatisha tamaa wenyewe wengine wanakatishwa tamaa na watu wengine kuna vitu vinamkatisha tamaa yani amechoka amekata tamaa na <laughs> hakuna kitu kibaya kama kukata tamaa hakuna kitu kibaya kama kukata tamaa ukisoma pamoja nami kitabu kile cha hesabu Hesabu sura ya ishirini na moja. Hesabu sura ya ishirini na moja. Mstari wa nne na mstari wa tano. Hesabu sura ya ishirini moja the book of numbers chapter 21 verse 4 and verse 5. Biblia inasemaje? Biblia inasema. Inasemaje vero? Wakasafiri kutoka mlima wa Hori. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori. Kwa njia ya bahari ya Sham. Kwa njia ya bahari ya Sham. Ili kuizunguka nchi ya Edom. Ili kuizunguka nchi ya Edom. Watu wakafa moyo. Watu wakafa moyo. Hebu sema watu wakafa moyo. Watu sema watu wakafa moyo. Hebu sikiliza. Kufa moyo ni kukata tamaa. Hawa wana wa Israeli wakafa moyo wakati wanaizunguka nchi ya Edom. Wakafa moyo walikuwa wanatoka Misri kwenda Kanani. Walikuwa wanatoka Misri kwenda Kanani. Lakini wakafika mahali Biblia inasema hawa watu wakafa moyo wakachoka wakakata tamaa wakachoka wakachoka na ile safari wakakata tamaa unajua kuna mtu hapa amechoka kuna mtu hapa amekata tamaa kuna mtu yuko hapa amekufa moyo. Yaani kabisa amekufa moyo. Hawa watu wakafa moyo. Wakachoka. Kwa nini wanachoka? 
Biblia inasemaje? Watu wakafa moyo. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Kwa sababu ya ile njia. Yaani lazima kuwe na sababu ya kukatisha tamaa. Lazima kuwe na kitu kinachokupelekea kukata tamaa. Naomba nikuulize swali. Wewe unayenisikiliza leo, ni kitu gani kimekukatisha tamaa kwenye maisha yako? Ni kitu gani kimefanya moyo wako uchoke? Je, ni watoto? Niliwahi kukutana na mtu akanambia magoti na juta kuzaa wa watoto. Je, ni ndoa? Niliwahi kukutana na mtu akasema magoti light ningejua nisingeingia kwenye ndoa na mtu huyu. Je, ni biashara? Niliwahi kukutana na mtu anasema magoti light ningejua nisingechukua mkopo kuingiza kwenye hii biashara. Wewe ni kitu gani kimekukatisha tamaa? Hawa wana wa Israeli kilicho wakatisha tamaa ni njia. Ni njia. Wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Ni kitu gani kimekukatisha tamaa? Je, ni matokeo ya darasani yamekufanya ufe moyo? Ni magonjwa, unajua kuna mtu anaweza akaugua mpaka akakata tamaa. Yaani kuna mtu anaweza akaugua mpaka akafika mahali akasema ni heli nife. Nimechoka na haya magonjwa. Daktari anafahamu. Mnaweza pale hospitalini mnakana mna mgonjwa unajaribu kumtia moyo lakini atiwi moyo. Unajaribu kumwambia ya kwamba utapona lakini anakuambia daktari siponi. Mpaka anamwambia sikiliza we mgonjwa mimi ndio mtaalamu. Ninajua huu ugonjwa una matibabu lakini anakuambia sikiliza pamoja na utaalamu wako nimechoka. Nimechoka. Unajua tunaishi katika dunia ya watu waliochoka. Watu wamekata tamaa. Msione watu wako kanisani wapendwa. Msione watu wako hivi kanisani. Kuna watu wamejichokea. Mimi hapo zamani za kale nilikuwa na mama yangu hii story wanaipenda sana nilikuwa na mama yangu tunaenda kuchota maji kisimani tunatembea na mama tunatembea na mama mbele yetu kwa kuna mama mwingine anatembea yuko mbele yetu si tuko nyuma yake yule mama aliye mbele yetu akawa anajiongelea mwenyewe anajiongelea mwenyewe anajiongelea mwenyewe sasa mimi kwa akili yangu ya utoto nikaanza kumwambia mama mama unamuona huyo eh hey, huyo atakuwa amelewa huyo amelewa kama hajalewa ana shida kichwani ana shida kichwani ana shida kichwani angalia ona mama anavyoongea mpaka anarusha mikono mama yangu akafanya hivi <coughs> mm. eh nikaambia mama mbona umeguna akanambia kuwa uyaone kuwa uyaone akaniambia si kila anayetembea barabarani anaongea mwenyewe amechanganyikiwa Si kila mtu anayetembea barabarani anaongea mwenyewe amelewa pombe. Kuna wengine kifua kimejaa. Hana pa kusimulia. Kuna wengine matatizo yamemjaa. Hana mahali pa kwenda kuyasema. Inafika mahali anaongea mwenyewe. Hata mimi daktari nilishawahi kuongea mwenyewe. Ndipo nikakumbuka nika kuwa uyaone. Kuna wakati mambo yanaharibika. Unajua kuharibika? Kila kitu hakiendi. Kila kitu hakiendi. Yaani unajua kuna wakati kabla aujamaliza tatizo A, tatizo B linaongezeka. Kabla hujamaliza tatizo B, tatizo C linatokea. Kabla hujamaliza tatizo C, tatizo D linatokea. Yaani kuna mtu yuko hapa ananisikiliza. Anaongelea kwenye matatizo. Ananyeshewa mvua ya shida. Yaani yeye matatizo imekuwa ni sehemu ya maisha yake. Ndio maana mimi siku hizi nikiwa nahubiri kanisani. Mimi 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 magoti nikiwa nahubiri nikiona mtu amelala kanisani sipendi mumuamshe kwa sababu ujui alikotoka kama huwa anapata usingizi kuna watu jamani wana vitanda hawalali sasa amekuja kanisani na kuna fungu linasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao 
na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha jamani ukijisikia kulala lala <laughs> ukijisikia kulala lala we uliyeko jilani cha kufanya sana chukua kitabu chako mpepe mwambie siri na, rest in peace unajua <laughs> tatizo letu sisi rest in peace tulishaga ibadili kumbe hatujui ni kulala kwa amani <laughs> au kupumzika kwa nini kwa amani sema sisi mtu akikwambia rest in peace unasema mango tunataka kuniua ah ah kidogo niwaambie mwambie ndani yako rest in peace ila nimemisi <laughs> hebu sikia kuna nyakati mambo yanaharibika unakata tamaa na ukishakata tamaa kuna mambo yanatokea ndani yako ukisha kata tamaa kuna mambo yatatokea ndani yako jambo la kwanza manunguniko na malalamiko yanazalishwa kwenye kinywa chako ukisha kata tamaa mambo yafuatayo yanaweza kutokea kwenye maisha yako jambo la kwanza manunguniko na malalamiko yanaweza kuzalishwa kwenye kinywa chako Biblia inatuambiaje mstari wa tano hesabu sura ya ishina moja. hesabu sura ya ishina moja. na ule mstari wa tano Biblia inasemaje Biblia inasemaje watu wakamnumunikia Mungu hawa watu walipokata tamaa wakaanza kumungunika wakaanza kumnungunikia Mungu ehe wakaanza kumnungunikia Mungu wakaanza kumnungunikia Mungu na Musa na Musa mbona mmetupandisha huku mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani ili tufe jangwani maana hapana chakula maana hapana chakula wala hapana maji hebu sikiliza ukisha kata tamaa malalamiko na manunguniko yanakuwa ni sehemu ya maisha yako wewe kazi yako ni kulalamika tu unamlalamikia hadi Mungu unalalamikia mpaka uongozi wa kanisa unamlalamikia hadi mchungaji Unalalamika mpaka kwa wazee wa kanisa. Yaani maisha yako ni malalamiko. Yaani hata wakikwambia tunataka kununua kinanda cha kanisa. Unaanza, mm, jamani mwaka huu jamani muniache. Jamani mwaka huu, uh-uh, muniache. Jamani mwaka huu nina madeni, nimekopa jamani, nimekopa. Nina deni mpaka rasongesha. <laughs> Yaani wewe ni malalamiko tu malalamiko tu malalamiko pastor Ray akikwambia sasa wewe umependekezwa kuwa shemasi eh pastor muniache yani kazi yako ni kulalamika hakuna kitu kibaya kama kukata tamaa mwambie jirani yako usikate tamaa mwambie jirani yako usikate tamaa hawa watu wakaanza kulalamika unajua mzee Wembe wakaanza kuongea na uongo uongo wa kwanza wakasemaje mbona mmetupandisha ili tufe jangwani wakati hawa watu wanajua kabisa Mungu anawatoa misili ili awapeleke Kanani wakamwabudu lakini wanafika mahali wanaanza kukosoa ile plani ya Mungu wanaanza kukosoa lile kusudi la Mungu wanaanza kumwambia Musa mnataka tufe hapa yani ukisha kata tamaa roho ya mauti inaonekana kwenye akili zako chochote ukiambiwa unaona kufilisika tu jamani tununue kinanda mm, sasa nikinunua kinanda biashara yangu si itakufa yani ukisha kata tamaa ukiambiwa jamani eh tunataka tujenge kanisa tupige plaster tumalize tuweke vigae wewe mama wewe baba tumekupa goli la shilingi 1500 unaanza mzee wembe 
wakati mnapanga hayo magoli huwa mnaangalia vitamba vya kichwa na mnaangalia nini mzee wembe huo ni kabisa mimi mambo yangu yanakufa yani ukisha kata tamaa mauti ndio ajenda yako kila wakati unaona ndoa inakufa tu hata akija shemasi mkuu kukwambia mama jipe moyo huyu mme wako ambaye ni mlevi siku moja atakuwa mzee wa kanisa unasema mm, mm, mimi mnipe talaka yani huwezi kuona ya kwamba something must happen from heaven huwezi kutazama positive issues yani ukisha kata tamaa akili yako inakuwa very blind inakuwa kipofu huwezi kuona vitu katika picha ya kuwezekana unaona katika picha ya haiwezekani 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 hiyo ni roho ya kukata tamaa uongo mwingine hawa watu wakasema hakuna chakula baada tena wakasemaje roho zetu zimekinai chakula hiki umeona eh Yaani ukikata ukiwa umekata tamaa unakuwa muongo. Unaongea uongo ili tu kukwepa majukumu. Lazima tu uongee uongo fulani. Yaani kama umeshakata tamaa, umekata tamaa ya kuwa mtendaji wa kanisa. Lazima tu utatengeneza uongo fulani. Na unadhani labda kwa uongo huo basi utasamehewa. Kumbe ndio unajimaliza. Bibi inasema hawa watu daktari Washington walipokata tamaa nyoka wa moto waliwauma. Unanielewa vizuri? Kumbe kukata tamaa kuna adhabu. Mwambie jirani yako kukata tamaa kuna adhabu. Yaani ukisha kata tamaa uwe na hakika unaongeza matatizo maishani mwako. Unajiongezea matatizo. Na kuna watu wamekata tamaa. Yaani hakuna kitu anakifanya hata kanisani, hakuna kitu anafanya. Hakuna kitu anafanya. Hujanielewa. Hivi unajua Pastor Ray kuna watu wamechajikatia tamaa atafanya kazi ya kanisa. Mimi pasa nitakupa story. This is very this is a very funny story. Wakati nataka kumuoa Veronica, wakati nataka kumuoa Veronica Hatukuwa na pesa, hatukuwa na pesa. Mimi na huyu Veronica, wote tulikuwa tuchoka mbali. Hatukuwa na pesa. Tukakubaliana na Vero wangu ya kwamba, "Eh, hey, Vero, bwana mambo ya harusi sisi tuachane nayo. Twende Jumamosi kanisani, tumuite Pastor Ray, aje hapa atufungishe ndoa. Tukimaliza, tumeshakuwa mke na mme, tunaondoka zetu. Kuliko kutumia harusi, mambo gharama kubwa nini?" Eh, hey. na Veronica akaniambia, "Sawa, sawa, sawa." Na mimi nataka niwaambie vijana muoe wanawake ambao ni matilio wife. Usioe mwanamke ambaye bila harusi hataki ndoa. Utapata tabu sana dogo. Dogo siangalie chini angalia macho ya pasta. <laughs> Tafuta wanawake ambao <laughs> ambao hawakuletei gharama. Dogo usiangaike. Mimi Veronica wangu akaniambia sawa hakuna haja ya harusi. Sawa tukakubaliana hivyo wananchi wakasikia magoti hataki kufanya harusi kwa sababu ana hela eh wakasema haiwezekani lazima tumfanyie harusi lazima tumfanyie harusi watu wakachanga pesa watu walichanga pesa nataka nikwambie ndani ya mwezi mmoja tulipata zaidi ya milioni ishirini. ndani ya mwezi mmoja kwa ajili ya harusi tena harusi ya siku moja veronika mpaka akapelekwa mahali fulani huko huko anapajua mwenyewe Sije nikaanze kufungua mambo yake hapa. Akapelekwa huko kwenda kupambwa. <laughs> Bas watu wakafanya hiyo harusi. Tulipomaliza harusi nikawa na mkutano wa injili. Ninataka shilingi milioni mbili. ili nifanye mkutano wa injili. Wale wale waliochanga zaidi ya milioni ishirini kwa mwezi nikawafata nikawaambia jamani ye. Nina mkutano naomba basi mtu supporti wewe nipatie hata shilingi rufu hamsini wewe tunaomba hata shilingi rufu ishirini wembe nilipata shilingi laki moja na sabina tano ndani ya miezi miwili hayo ni matokeo ya watu wamekata tamaa 
Yaani wamemchoka Mungu, wamemchoka na Musa. <laughs> yaani wamemchoka Mungu, wamemchoka na Musa inapofika kwenye kazi ya Mungu, uongo unazalishwa. Malalamiko yanaanza. Yaani watu wamechoka, hawaelewi au wasikii. Hiyo ni jambo la kwanza au hasara ya kwanza ya kukata tamaa. Hasara ya pili ya kukata tamaa ni kuzikimbia baraka. Ni kuziacha baraka. Kuacha raha na kukimbilia mateso. Kuacha raha na kuwaza mateso. Kuacha kuwaza ushindi na kuwaza kushindwa kutoka kwenye fahari na kwenda jangwani ukishakata tamaa magoto tunatuambia nini zaburi ya tano. zaburi ya tano. zaburi ya tano. mstari wa tano mpaka mstari wa saba. zaburi ya tano. mstari wa tano mpaka mstari wa saba. biblia inasemaje biblia inasema inasemaje Hofu na tetemeko limenijia. Hofu na tetemeko limenijia. Na hofu kubwa imenifunikiza. Na hofu kubwa imenifunikiza. Nikasema. Nikasema. Ningekuwa na mbawa kama njiwa. Ningekuwa na mbawa kama njiwa. Ningerukia mbali na kustarehe. Ningerukia mbali na kustarehe. Ningekwenda zangu mbali. Ningekwenda zangu mbali. Ningetua jangwani. Ningetua jangwani. Mnanielewa vizuri? Huyu ni Mfalme Daudi. Anasema ningekuwa na mbawa ningeenda mahali ni stare. Sasa ni wapi hapo penye stare? Jangwani. Hivi jangwani kuna stare. Yaani unatoka kwenye kiti cha kifarume. Unatoka mahali penye ushindi. Unasema bora nikarukie huko, nikastare. Lakini ni wapi huko? Jangwani. Kwa nini? Hofu imetawara moyoni hofu imeja moyoni ngoja nikwambie kitu ukishakata tamaa unaweza kudhani mganga wa kienyeji anakusaidia kumbe upati stare unaishi jangwani yani ukishakata tamaa unadhani utadhani ya kwamba labda nikipeleka shida yangu kwa mganga nitapata majibu Ningekuwa na mbawa ningeruka huyu ni Daudi anatuambia nitafute mahali pa kustare ningetua jangwani jangwani hakuna stare mtoto akwenda mbinguni mimi niwahi kwenda jangwani niwahi kwenda jangwani niwahi kwenda jangwani niwahi kutembea nchi zenye jangwa hakuna mahali pa na uzuni kama jangwani kwanza joto lake tu mzee wewe joto la jangwani Joto la jangwani. Joto liloko jangwani. Set grade ya tano na zaidi. Hapa tu hapa ikifika 33. 33. 33 tu. Na hapa Tanzania mahali penye joto kubwa sana ni Dar es Salaam. Na Moshi mjini, pale Moshi mjini. Unajua pale Moshi mjini hapo kuna joto sana. Eh sio huku Machame, huku kuna baridi. Hapo katikati ya mji hapo. Na kuwa kuna joto kweli kweli ni Tanzania joto letu daktari alijaye kufika centigrade zaidi ya 33 lakini angalia vile ambavyo watu wanateseka unajua Dar es Salaam kuna wakati watu mpaka wanalala nje kwa sababu ya joto sasa ukimbilia jangwani ambako inapiga tano. mimi nimewahi kwenda nchi inaitwa Sudan hapa Sudan sio jangwa kamili ni semi desert ni jangwa nusu lakini nilikuwa namwambia Veronica kwa siku nilikuwa naoga mara nane. Yaani unaingia bafuni hivi ukitoka hata utumii taulo. Baada ya dakika chache mwili umekauka. Mwili umekauka. Sasa huko ndiko mfalme anasema nikimbilie huko kwa nini hofu? Yaani ukishakata tamaa unaweza kudhani ya kwamba ni heli <laughs> Nitoe hera za harusi kuliko kutoa hera kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ukishakata tamaa, 
unasema ni heli nitafute makanisa ya upako kuliko kukaa hapa ambako wakina wembe wanafanya yale maombi yanaitwa soft prayers hivi unajua kuna watu kabisa leo wanaliacha kanisa la kweli la Mungu wanatafuta upako wanaenda kukanyaga mafuta mmeye kusikia kuna ibada za kanyaga mafuta mmeye kusikia siku hizi kuna ibada za kanyaga mafuta unajua kuna watu wanaenda kukanyaga mafuta unajua kuna watu wananunua chumvi ya upako unajua kuna kidoto chumvi ya upako mzee wembe natamani siku moja nikuletee <laughs> Kuna chumvi pasta rei. Kuna vitambaa vya upako. Yaani ukisha kata tamaa unatafuta mbawa ukarukie jangwani. Na wengi walioko huko ni walio kata tamaa. Ni wale walio kata tamaa. Ni wale ambao wamefika mahali wanadhani ya kwamba Mungu wao ameshindwa. Nataka nikutie moyo leo Mungu wako anaweza yote. Nataka nikutie moyo leo Mungu wako anaweza yote. Usikate tamaa. Usiruhusu hofu ikutawale. Sikiliza. Yote yanawezekana kwa Mungu. Subiri tu. Kuna wakati wa Bwana unakuja. Subiri tatizo letu sisi mzee wembe unisamehe jamani mzee wembe nini kaka yangu huwa napenda kumtaja sana mzee james wembe tatizo letu sisi hatuwezi kusubiri yani tunataka haraka haraka yani tunataka haraka haraka unataka akimaliza chuo kikuu leo apate kazi leo anunue gari leo akiolewa leo apate mimba leo azae leo yani hatutaki kusubiri <laughs> Daktari Washington ndani rusi ndio nitakuwa namtumia daktari Washington na wembe. Hawa ndio kaka zangu nimewazoea. Daktari Washington alisoma miaka mingi ili aweze kukaa na mgonjwa kwa muda mfupi. Kuna kitu umenielewa? Alitumia miaka mingi darasani. Sijajua ulisoma miaka mingapi daktari. Ile mpaka anamaliza degree ya udaktari ni miaka sita. Ni miaka sita eh. Miaka mitano darasani. Mwaka mmoja mazoezi. Si ndivyo? Hapo sasa ndio unaitwa daktari. Miaka sita lakini wewe anakaa na, na mgonjwa dakika tano. Unajua ni nini? Aliteseka huku ili afurahie hapa. Unapoona mateso yanakuwa ni makubwa mbele yako kuna unafu unakuja. Kuna mtu ananielewa? Unapoona mambo yamekuwa ni magumu kwako. Ukikata tamaa utapoteza. Ukivumilia utashangilia. Usikubali kutafuta ambao urukie jangwani. Jangwani hakuna furaha. Ni mateso. Usikubali kuliacha kanisa la Mungu. <laughs> Yesu mwenyewe alisemwa, sembusa wewe mura miogo. Yesu mwenyewe alisemwa. Yesu mwenyewe alisemwa. Mimi 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 msinione hapa. Brother wangu Pastor Ray ni mmoja ya watu wanaonitia moyo sana mzee wewe. Sana. Huyu brother wangu huyu ananitia moyo sana. Labda leo Veronica nikwambie. Kuna wakati Ray ananipigia simu. Kuna mambo yangu akiyasikiaga huko ananipigia simu. Eh hey, dogo. Eh hey, kuna kitu nimekisikia. Jipe moyo. Kaushia, ananiambia kaushia. Hilo nalo litapita. Naambia sawa bro. Tena ananiambia usiongee. Usiposti kwenye Facebook. Naambia sawa brother. Kaushia, naambia na kaushia. Na kweli shwap linapita. Na tesa kwa zangu. Kuna kitu sikiliza mwalimu wetu aliyekutufundisha mwalimu wetu aliyekutufundisha story moja ya miwa na mpapai miwa na mpapai akasema hivi upepo ukavuma upepo ulipovuma miwa ikainama hii story hata nilikuwa nayuhubiri na jana miwa ikainama mpapai ukabaki umesimama upepo ulipoongezeka miwa ikazidi kuinama mpapai ukakatika kwani ulikatika ulisimama 
upepo ulipoisha miwa ikasimama mpapai ukawa umekufa wakati mwingine jifunze kupotezea inama upepo upite inama upepo upite usimjibu kila mtu kila kitu wengine ukiwajibu unawatambulisha watakukatisha tamaa watakukatisha tamaa wengine wanyamazie upepo lazima utapita tu there is no permanent situation hakuna changamoto ya milele usikubali tatizo lolote likukatishe tamaa utampoteza Mungu wako hasara ya tatu ya kukata tamaa hasara ya tatu ya kukata tamaa utapoteza mpenyo wa baraka ulioikaribia utapoteza mpenyo wa baraka ulioikaribia ukikata tamaa utapoteza mpenyo wa baraka ulioikaribia Sijui kama mzee wembo aliwahi kuona story fulani hivi kwenye mitandao mtu mmoja alikuwa ameenda kuchimba nadhani alikuwa ni madini amechimba 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 alipokuwa amekaribia kwenye madini akabeba jembe lake akaondoka si kama hiyo picha uliyokuwa kuiona mimi niwe kuiona hiyo picha kwenye mtandao hii mitandao ya kijamii yani watu wengi wao wanakata tamaa wanapokaribia kwenye ushindi yani wanapokaribia kwenye kushinda ndio wengi wanakata tamaa si so, mama mnafahamu uchungu unapokuwa mkali ndio mtoto anakatoka <laughs> uchungu unapokuwa mkali ndio mtoto hapo anatoka sasa ukikata tamaa hapo unaua magoto natuambia kitu gani kitabu kile cha Isaya 37 Isaya 37 na ule mstari wa tatu Isaya 37 na ule mstari wa tatu Biblia inasemaje Biblia inasema inasemaje wakamwambia Hezekia asema hivi Hezekia asema hivi Siku hii ni siku ya dhiki Siku hii ni siku ya dhiki naaibu naaibu na matukano na matukano maana watoto wako tayari kuzaliwa watoto wako tayari kuzaliwa wala hapana nguvu za kuwazaa wala hapana nguvu za kuwazaa Umenielewa Yaani kwa sababu ya dhiki na matukano wale walio tayari kuzaa wamekata tamaa hawawezi kuzaa watoto wako tayari kuzaliwa watoto wako tayari kuzaliwa kuna baraka unakaribia kuipata ila kwa sababu ya dhiki na matukano umekata tamaa nguvu ya kuzichukua baraka imeondoka ndani yako Unajua kuna watu wako hapa nguvu hata ya kutoa zaka imeisha kabisa. Ngoja nikwambie kitu pale unapokata tamaa ndipo ulipokuwa unakaribia kwenye baraka zako. Mungu alikuwa anataka zaka yako ya mwezi huu ili abadilishe biashara yako. Lakini zaka ya mwezi huu ndio umegoma kuitoa. Watoto wanakaribia kuzaliwa lakini nguvu ya kuzaa haipo. Maana yake wanakufa. Watoto wako tayari, wamama mnafahamu ya kwamba saa ikifika ya kuzaa mtoto anakuja mwenyewe anakuja mwenyewe mtoto anakuja mwenyewe kazi yako ni moja tu mama sukuma atoke umeshakaa na mimba miezi tisa umeshapata changamoto za mimba miezi tisa mama umebakiza dakika chache kumtoa aliyeko tumboni sasa dakika chache hizo ndio wengi nguvu zinawaishia watoto wanakufa uwezo wa kumsukuma mtoto unaondoka sikilizeni usikubali kukata tamaa matatizo yanapoongezeka baraka yako imekaribia matatizo yanapoongezeka ushindi wako umekaribia Unapoona watu wanakusema vibaya kwa kitu kizuri unachokifanya tambua ya kwamba matunda ya hicho kitu yamekuwa ni makubwa 
endelea kufanya na by the way mzee wembe kama unafanya kitu ambacho hakina upinzani usiendelee kukifanya kama unafanya biashara ambayo haina vita usiifanye washington pale kama udaktari wako hauna vita hujafaa kuwa daktari lazima ifike mahali pale kwenye udaktari wako mpaka wale madaktari uliokuwa na wategemea wawe maadui zako ndio utajua ya kwamba nao am qualified doctor maana yake ninafanya vitu ambavyo wengine hawawezi kuvifanya na siku zote unachukiwa na wale unaowazidi kuna mtu ananielewa unachukiwa na wale ambao umeshawazidi tayari na mara zote wanaokusema vibaya ni wale wasiokufahamu vizuri. Wanaokusema vibaya ni wale wasiokufahamu vizuri. Sasa ukikata tamaa hautazaa matunda. Watoto wako tayari kuzaliwa. Watoto wako tayari kuzaliwa lakini wakuzaa nguvu zimewaishia. Rafiki yangu sikilizeni watu wa kwenda mbinguni. Usimkatie tamaa Mungu wako. Usikate tamaa mwaka huu. Hata kama umetoa mifuko ya simenti. Bado mambo yako hayajafanikiwa, endelea kutoa. Iko siku yatafanikiwa. Hata kama umetoa sadaka kwa ajili ya kinanda na leo unatakiwa kutoa tena, usikate tamaa, endelea kutoa. Usikate tamaa wa mama mnaelewa ninachokiongea. Nadhani wa mama mnafahamu safari ya miezi tisa ya ujauzito. Mnaifahamu vizuri. Sio safari ndogo. Sio safari ndogo. Sio safari ndogo. Wa mama mnajua mimi ningekuwa Mungu mimi ningekuwa Mungu. Ningeruhusu wa baba apate mimba hata mara moja. Labda kuna baadhi ya wababa wangeheshimu wake zao. Ile safari huwa sio ndogo. Sema sasa sina siwezi kuwa Mungu na Mungu wetu ni Mungu na atabaki kuwa Mungu. Hebu sikiliza. Ile safari ya miezi tisa. He, mtamuuliza Veronica atawaambia. Veronica atawaambia ana viwili tu lakini anajua mziki wake. Na kuna mama hapa amepiga tisa mama shikamo. <laughs> Veronica anajua shughuli ya watoto wake tu wawili. Wawili tu au wawili tu aliowapata hao. Hiyo safari Veronica anajua. Hata sasa hizi kiwaambia Vero. Mimba. Atasema haya lakini atakupiga jicho kwanza. Kuna macho fulani ya wamama. Kuna mama, kuna wamama wana macho yao. Akikupiga jicho lazima ujikague kama tai imekaa sawa. Sasa dakika za mwisho unajua pastor Ray tunaishi katika siku za mwisho hapa kwenye hizi siku za mwisho pastor Ray ndio watu wengi wamekata tamaa wakati ambapo Yesu anakaribia kuja ambapo watu tunatakiwa tuwekeze nguvu na muda kwa Yesu ndio wengi pastor Ray atufanyi wengi pastor Ray atufanyi ndio maana hata ukija kwenye maombi ya Jumatano hakuna watu kanisani ukija kwenye maombi ya Ijumaa hakuna watu kanisani Kurudi kwenye ibada mchana hakuna watu kanisani. Yaani siku za mwisho tunapokaribia kuzaa ndiyo nguvu zimeisha. Matoleo yanashuka. Leo watu ni wazuri kuchangia harusi lakini sio wazuri kufanya kazi ya Mungu. Mzee Kitema atakuwa shahidi atakwambia inapofika kwenye kazi ya Mungu wa injilisti wanajua wanavyoteseka. Unaweza mzee kitema ukaitwa mahali hata nauli usipate. Ukasafiri kwa kuomba omba. Yaani watu wamekata tamaa. Jamani nataka niongee na watu wa Mungu mnao nisikiliza popote pale mlipo my dear brothers and sisters wherever you are. I trying to talk with you. We are living in the last days. Our master Jesus Christ is very near to come. Do not giving up. Jesus is coming. Don't be discouraged. Invest your time, your money, your each and everything you have under Jesus' hands. Because very soon our master will come to take us home. Don't be discouraged. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Unajua tunapofikia mwisho, 
ndipo shetani anaongeza shida mnamkumbuka Yesu Yesu alipokuwa anakaribia kwenda msalabani ilifika mahali mpaka akasema baba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke yani mzee wembe ilifika mahali hadi wale wanafunzi wake walimkana tena wale aliyokuwa anawategemea hadi wale walikuwa anawategemea mmoja hapo anaitwa Petro hadi wale walikuwa anawategemea mmoja hapo anaitwa Petro Yesu alipokamatwa Biblia inatuambia Petro aliambiwa mpaka akasema haki ya Mungu mm, mm, simjui Hadi aliapa kabisa akasema jamani mm, mm, msiniingize kwa huyu mtu mimi simfahamu kabisa alimkana mara tatu na huyo huyo Petro mwanzoni ndiye alikuwa anamwambia Yesu yani mimi hapo ninavoniona Yesu he hata gerezani tutaenda wote Mimi niko tayari hata kufa lakini huyo huyo alipoona kikombe kinakuwa kizito alimkana Yesu kumbe ya kujua ndiyo ushindi wa Yesu ulikuwa unakaribia Unajua rafiki yangu sikiliza giza linapoongezeka kwenye maisha yako asubuhi yako inakaribia Unapoona mambo yamekuwa ni mabaya, unapoona mambo yamekuwa ni mazito, vumilia uzae. Vumilia uzae. Hapo ndipo unapokaribia kwenye baraka zako. Hapo ndipo unapokaribia kwenye ushindi wako. Yesu akawachukua wanafunzi wake watatu ili waende kuomba kwa sababu aliona mbele yake ushindi unakaribia wanafunzi wale wakalala Yesu hakulala nataka nikwambie hata uliowategemea wasipokuunga mkono endelea kusonga mbele kuna mtu amenielewa hata uliowategemea wakigeuka kuwa maadui zako wewe endelea kuwabariki hata uliowategemea wasipopokea simu zako wasikukatishe tamaa endelea kusonga mbele endelea kusonga mbele endelea kusonga mbele Yesu alikatishwa tamaa na wanafunzi lakini yeye aliendelea na maombi. Aliendelea na maombi. Aliendelea na maombi na alipoona wa kumsaidia hawapo Mungu mwenyewe alileta msaada. Saa inakuja Mungu mwenyewe atakuwa msaada wa changamoto zako. Saa inakuja maumivu yako hayataonekana tena. Jipe moyo. Jipe moyo. Jipe moyo usikate tamaa. Nimalize kwa maneno haya. Kitabu kile cha Isaya sura ya 40. Isaya sura ya 40. Mstari wa 28 mpaka wa 30. Isaya sura ya 40. Mstari wa 28 mpaka mstari wa 40 mpaka 30 shina, shina mpaka 40 Isaya 40 the book of Isaiah chapter 40 verse 28 to verse 30 what does the bible says biblia inasemaje biblia inasema inasemaje vero yeah. je je wewe hukujua wewe hukujua hukusikia hukusikia yeye Mungu wa milele yeye Mungu wa milele bwana bwana muumba miisho ya dunia muumba wa miisho ya dunia hazimii wala hazimi wala choki akili zake hazichunguziki akili zake hazichunguziki kuwapa nguvu wazimia kuwapa nguvu wanaozimia kumongezea nguvu yeye asiye kuwa na uwezo. Um, nguvu yeye asiye kuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka. Hebu sikiliza. Mungu wetu anawapa nguvu wasio kuwa na uwezo. Anawapa nguvu waliochoka. Kama moyoni mwako unasikia kukata tamaa, muombe Mungu akupe nguvu. Kama moyoni mwako unasikia roho ya kuchoka, muombe Mungu akupe nguvu tena. Mwambie Mungu nipe nguvu tena. Mungu nipe nguvu tena. Ile nguvu ya maombi uliyokuwa nayo zamani, mwambie Mungu airudishe upya. Ile nguvu ya kusoma neno uliyokuwa nayo zamani, mwambie Mungu nirudishie hiyo nguvu tena. Ile nguvu uliyokuwa nayo ya utoaji kanisani, mwambie Mungu nirudishie ile nguvu ya kutoa tena. Unajua Pastor Ray kuna watu zamani walikuwa wanafanya mambo makubwa sana. Lakini wengi siku hizi wamechoka. Wengi siku hizi wamechoka. 
Zamani kuna watu walikuwa kisikia ajenda ya kanisa inawekwa ni mstari wa mbele lakini baada ya vimaneno maneno vya watu sasa hivi amerudi nyuma tena leo ninakutia moyo ninakutia moyo mwambie Mungu nipe nguvu tena nirudishie nguvu tena nirudishie nguvu tena nipatie nguvu tena ya kusonga mbele siko tayari kuchoka njiani siko tayari kufia jangwani nataka nifike kanani omba Mungu uwe na mwisho mzuri omba kwa Mungu uwe na mwisho mzuri omba mwambie Bwana nipe nguvu tena nipe nguvu tena mimi niliyechoka nipe nguvu tena mimi niliyekata tamaa nipe nguvu tena hapo zamani Mungu nilikuwa mtu wa kulalamika kuanzia leo nisaidie nisilalamike tena chochote ambacho kinakuhusu baba niwe namba moja kuwa kuhusika Jesus is coming let us be involved Yesu anakuja tujihusishe kikamilifu tujihusishe kikamilifu tujihusishe kikamilifu yani usikae nyuma tena kuwa mstari wa mbele kuwa mstari wa mbele kuwa mstari wa mbele kwenye utoaji wa zaka kuwa mstari wa mbele kwenye utoaji wa sadaka kuwa mstari wa mbele kwenye uinjilisti kuwa mstari wa mbele kwenye kuwabariki wengine kuwa mstari wa mbele kwenye maombi kuwa mstari wa mbele kwenye kusoma neno usikubari kukata tamaa mwambie Mungu nipe nguvu tena Nipe nguvu tena. Nipe nguvu tena. Niendelee kumwombea mme wangu. Niendelee kumwombea mtoto wangu. Niendelee kumwombea mke wangu. Niendelee kuombea ndugu zangu. Niendelee kuombea majirani zangu. Niendelee kuombea wafanyakazi wenzangu usikate tamaa. Usikate tamaa. Mungu atubariki sana.